Então, pessoal, continuando aí a correção dos exercícios, agora vamos para a questão número 21, tá? As células possuem uma membrana com constituição lipoproteica, que atua como envoltório em todas elas e separa o meio intracelular do ambiente. Em certas regiões, essa membrana possui especializações que auxiliam a célula de diversas formas. Uma delas é o desmossomo, visto abaixo em uma microscopia eletrônica de transmissão e o um modelo gráfico, respectivamente. Tá? Então, aí tem a foto vista em microscopia eletrônica e aqui um desenho né, representativo. O que, que os desmossomos irão fazer? Eles vão fazer aqui o quê? Que é o que ele está perguntando, né? Desde a, a, abaixo, assinale aquela que demonstra a função de um desmossomo em uma célula. Então, ele além de aumentar a adesão entre as células, a união delas, né? Ele vai mantê-las ali sempre o quê? Unidas. Então, ele força essa união e mantém elas unidas, tá? Então é isso que ele vai fazer. Letra B, aumentar a adesão entre as células vizinhas mantendo as unidas, ok? Tem mistério, é como se fosse realmente uma cola, né? Algo que está unindo uma coisa a outra, tá? Ou seja, uma célula a outra. Questão 22. Considere o enunciado abaixo e as quatro propostas para completá-lo. No processo de transporte através da membrana pode ocorrer. 1. Um, a difusão facilitada é um tipo de transporte passivo? Sim, né? não tem gasto de energia. O transporte passivo a favor do gradiente de concentração? Sim, né? do meio mais concentrado para o menos concentrado. 3. O transporte ativo feito com gasto de energia? Sim, ativo, a palavra já diz, né? está ativo ele gasta energia, é o contrário do passivo. 4. A difusão simples, independentemente do gradiente de concentração, não, é a favor né, do mais concentrado para o menos concentrado. Então, a 4 está falando independentemente? Não, está errado. Tá? Então, só a 4 que está errada. As corretas são a 1, 2 e 3, letra C. Questão 23. Assinale a imagem a seguir. Então, vamos analisar, né? O esquema ilustra um experimento em que compara o comportamento de células animais e vegetais em soluções com diferentes concentrações. É aquele mesmo esquema que eu mostrei para vocês lá na videoaula, com a explicação da matéria. Se ficou alguma dúvida, volta lá, assiste novamente e depois vem aqui nessa questão para tentar resolver. Tá? Que lá eu explico o comportamento de uma célula vegetal e animal nos três tipos de meio, meio isotônico, hipotônico e hipertônico, ok? Então, análise, a análise desse experimento permite afirmar que as células vegetais modificam intensamente a sua forma da parede celular onde são colocadas em ambiente com gradiente de concentração? Não, célula vegetal nunca vai modificar o formato da parede celular, até mesmo depois da morte dessa célula, a parede celular continua intacta. Lembra que eu falei que Robert Hooke, que foi aquele cientista que observou pedacinhos de cortiça né, no microscópio e achou que estava vendo célula? Na verdade, ele não viu a célula completa. Ele viu apenas a parede celular tá? e ele achou que fosse a célula. Depois, mais para frente, é que ele viu que não era, né? Então, a parede celular se mantém mesmo depois da célula morta, né? E aqui está falando que modifica o formato dela? Não, não vai modificar, não, tá? Então, a letra A está errada. E a letra B? Representa um exemplo de transporte passivo porque envolve uma tendência ao equilíbrio iônico sem gasto de energia na forma de ATP. Sim, né? A osmose ela é um processo né, que não tem gasto de energia e é um processo do tipo passivo. Então, a letra B está certinha, tá? Questão 24. Um estudante prepara três diferentes suspensões de hemácia, conforme o quadro abaixo. 
e observa as mudanças no volume celular. Então, a, número 1, um, hemácias em solução de NaCl a 10%, né? hemácias em água destilada, hemácias em solução fisiológica, que é de 0,9% de sal, né, de NaCl. Então, a suspensão é que as hemácias irão reduzir o seu volume e o processo pelo qual a mudança de volume ocorrerá são, respectivamente, em quais. Né? Então, observa. Na, no número 1, um, a hemácia está no meio o quê? Hipertônico. Por quê? Porque eu tenho ali 10% de cloreto de sódio, que é o sal. Né? Então, imagine um copo com água e eu coloquei ali dentro 10% de, uma, de um soluto, que é o sal. Misturei ali e coloquei uma hemácia ali dentro. Vai ter mais sal fora ou dentro da célula? Fora. O que, que vai acontecer com a hemácia? A água que tem dentro dela vai sair para tentar fazer o quê? Diluir aquele sal todo que está ali fora. Ela vai conseguir fazer isso? Não. Mas o que, que vai acontecer com a hemácia? Ela vai perder a água, então ela vai murchar. Tá? Já na, na questão número 2, hemácias em, em água destilada. Água destilada é concentração osmótica igual à água que tem dentro da hemácia. Então, as concentrações ali de soluto são iguais. Tá? Então, é um meio isotônico. Não vai acontecer nada com a hemácia. A3, hemácias em solução fisiológica, NaCl 0,9%. Então, ali está o um meio hipotônico, ou seja, eu vou ter mais concentração de soluto dentro da hemácia do que fora. Né? Então, a água ali vai fazer o quê? Vai querer entrar, né? para poder fazer o quê? A célula, no caso, a hemácia vai começar a ganhar água, ela vai começar a inchar. E se ela ganhar demais, pode estourar, né? sofrer livre. Então, qual ali que está falando, né? Qual é a suspensão que vai reduzir o volume da hemácia? Reduzir, então, ela vai o quê? Murchar. Então, é na solução 1, né? Onde eu vou ter mais sal do lado de fora do que do lado de dentro. Então, a hemácia vai perder água e vai murchar. Então, é a suspensão 1 e o processo que está acontecendo ali é a osmose, tá? Resposta da 24, letra D de dado. Questão 25. Os leucócitos fazem parte do nosso sistema imunológico, atuando nas defesas do nosso corpo. Na corrente sanguínea, os leucócitos englobam e digerem corpos estranhos na tentativa de acabar com a presença desses invasores. O método utilizado pelos leucócitos para eliminar os corpos estranhos é conhecido como? Qual é o principal leucócito que faz isso? É o macrófago. O macrófago ele vai fazer o quê? Fagocitar esses corpos estranhos, que pode ser uma toxina, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser é, um pedacinho de farto, por exemplo, que entrou no meu dedo. Ele vai tentar digerir, ele vai tentar expulsar aquilo ali, tá? E o processo que ele faz isso é a fagocitose, ok? Então, a resposta da 25, letra D de dado. Aí a 26 tem um texto muito grande falando né, da vacinação contra sarampo e tuberculose. Eu não vou ler para economizar tempo, já que nós temos aí muitos exercícios né, para resolver. Então, só vou ler o finalzinho. Olha, ó. Quando há infecção bacteriana, os neutrófilos englobam os patógenos e os destroem. No processo de destruição das ba dessas bactérias, ocorre sucessivamente o quê? Então, vai acontecer a endocitose, né? que no caso as células, os neutrófilos, que é um outro tipo de leucócito, vai englobar a bactéria. Se ele vai englobar, ele vai fazer o processo de colocar a, a bactéria para dentro da célula, ou seja, endocitose. Vai formar ali um fagossomo, que é uma cápsulazinha, e a bactéria vai ficar ali dentro, né? Vai formar o vacúolo digestivo, que é o lisossomo, que é uma organela né, citoplasmática. O lisossomo vai aderir a esse fagossomo para liberar suas enzimas digestivas ali dentro para destruir aquela bactéria. Tá? 
vai sofrer a degradação bacteriana e depois aqueles restos da bactéria, os restos celulares da bactéria morta, vai ser expulso da célula pelo processo de clasmocitose. Então, a definição está na letra A, ok? Aí depois vocês leem esse texto falando sobre a vacina, ok? 27. Atenção na cozinha. Não é aconselhável temperar com sal e vinagre uma salada de verduras ou um pedaço de carne muito tempo antes de consumir. Provavelmente as folhas da verdura ficarão murchas e a carne vai começar a liberar muito líquido. Baseado no texto e em seus conhecimentos, é correto afirmar que em ambos os casos ocorrerá. Se está falando de água, água é solvente, então já sei que é osmose. Tá? E o que, que vai acontecer ali? Se eu vou temperar a minha salada, eu vou jogar sal, vou jogar vinagre, né? mas pensa no sal. Se eu estou jogando sal ali na minha salada, o que, que vai acontecer? Vai ter mais concentração de soluto do lado de fora do que do lado de dentro da célula, ali da, do alface, da célula do tomate, né? ou outra, outra, outro alimento, ou a carne, inclusive, está falando ali. Né? Então, eu vou ter mais sal do lado de fora. As células da carne, ou do tomate, da alface, da sua salada... Vai fazer o que? A água que está dentro da célula vai querer sair para diluir aquele sal. Então, o que, que acontece? Vai perder a água, tá? Então, a saída da, da, da água ali, dessa célula, né, vai ser pelo processo de osmose, ok? Em que as células perderão água para serem submetidas ao meio hipertônico. Por que hipertônico? Porque tem mais sal do lado de fora do que do lado de dentro, tá? Por isso que é aconselhável, quando você vai fazer uma salada, deixa para temperar a salada pertinho da hora de comer, que aí não vai perder a água, né? Porque senão você vai fazer ali a salada tempera, daqui a pouco tem aquele monte de água ali embaixo. Os vegetais perderam água por causa do sal, tá? A mesma coisa com a carne, certo? Então é só uma dica, né? Pra fazer ali, né? A tempero da salada. Então a questão 27 vai ser a letra D de dado. Questão 28. A planta sensitiva, mimosa púdica, também conhecida como dormideira, né? É aquela plantinha que quando você encosta o dedo, ela se encontrai toda, né? ela fecha as folhinhas, né? Então, responde ao toque, um estímulo mecânico fechando seus folíolos. Esse fechamento consiste em uma resposta iônica que promove a queda da pressão osmótica devido ao quê? Então, o que vai acontecer ali? A planta, por que, que ela faz isso? Né? A planta, ela está ali com suas folhinhas todas abertas. Fiz que isso aqui é a planta e aqui são as folhinhas. Tá? Aí eu fui lá e encostei. O que ela faz? Ela fecha. Né? Fica até meio pontiaguda assim. Para fazer o quê? Evitar ser devorada. Né? Evitar a herbivoria. Um animal que vai ali comer aquela planta, quando olha esse formato, Pensa que é um espinho e não vai devorar, tá? Então, é uma estratégia que a planta faz. Mas, para ela fazer isso, ela perde algumas coisas, né? Principalmente o que? Potássio. Então, a saída de potássio é que vai induzir também a saída de água, ocasionando ali, né? As folhinhas a fazerem o que? Murchar um pouquinho, né? Perder a sua turgência. O que, que é isso? Lembra que quando a célula vegetal está cheia de água, a gente chama que ela está túrgida, né? Se ela está perdendo água e sais minerais, ela vai fazer o quê? Murchar. E isso faz com que as folhinhas fechem, tá? Então, para fazer isso, a planta perde água e sais minerais, principalmente potássio. Então, não fique brincando de ficar encostando na, na folhinha das plantinhas lá, tadinha. Porque isso prejudica ela. Deixa para ela fazer isso só como estratégia de evitar ser devorada, tá? Então não fique lá, coitado, fazendo isso com ela. Resposta da 28, letra E. 29. A membrana plasmática é constituída basicamente por uma bicamada de fosfolipídios associadas a moléculas de proteína. Essa estrutura delimita a célula, separa o conteúdo celular do meio externo e possibilita o trânsito de substâncias entre os meios intra e extracelular. 
Sobre o transporte através da membrana, é correto afirmar o quê? Letra A. A passagem de substâncias através da membrana plasmática, utilizando proteínas transportadoras, é denominada difusão? Simples. Não. Se eu estou usando auxílio das proteínas, isso aí é difusão o quê? Facilitada. Tá? A difusão simples, as moléculas, né, o soluto, vai passar entre a bicamada lipídica, sem gasto de energia, porque é o transporte passivo. A difusão facilitada, ela vai pegar um atalho, né, que é por dentro dessas proteínas integrais ou de canal. Tá? Também é sem gasto de energia, também é um transporte passivo. ok? E vai sempre a favor do gradiente de concentração. Do meio mais concentrado para o menos concentrado. Letra B. A difusão facilitada é o transporte de substância pelo membrana com auxílio de proteínas transportadoras e com gasto de energia? Não, sem gasto de energia. Letra C. A osmose é a passagem de substâncias através da membrana plasmática em direção à menor concentração de soluto? Não. A água vai sair de dentro da célula para o lugar que tenha mais concentração de soluto. Então, a osmose sempre vai ser assim. É a passagem de solvente, que é a água, do meio de menor concentração de soluto para o de maior concentração de soluto. Ok? É só lembrar que a água gosta de diluir. Aí não tem erro. Tá? Então... Aqui está falando que é menor, não, é maior, tá? E não é substância, é água. Letra D. Uma membrana permeável à substância, está é, falando da membrana plasmática, né? A, que é a substância A, possibilitará o transporte dessa substância para fora da célula desde que exista ATP disponível? Não, a membrana ela é semi-permeável e não totalmente permeável, tá? Senão as substâncias não conseguiriam passar por ela, ok? E lembrando que também ela é seletiva, tá? É permeabilidade seletiva, é ela que escolhe o que é e o que sai. Então a resposta só pode ser o quê? A letra E, né? No transporte ativo ocorre passagem de substância por proteínas de membrana com gasto de energia? Sim, é o que acontece. A questão 30 tem a figura aí né, de uma célula vegetal. No meio é, hipotônico, isotônico e hipertônico. Aí ele pergunta, né? Dentre as figuras numeradas de 1 a 3, quais representam o aspecto da célula? Representa é, respectivamente nas né, situações 1 e 2. A 1, a célula mergulhada numa solução hipertônica. Se ela está mergulhada numa solução hipertônica, então tem mais soluto fora do que dentro. O que, que vai acontecer com a célula? A água gosta de diluir. A água vai sair de dentro da célula para tentar fazer o quê? Diluir aquele soluto todo que está do lado de fora. Então, qual é a figura representando isso? A 3, né? Onde a célula ali, ó, a parede celular manteve intacta, porque a parede celular não se mexe. Mas a membrana plasmática descolou ali da parede celular e murchou um pouquinho, tá? Então, ela perdeu a água para o meio. A número 2, a célula mergulhada numa solução hipotônica. Se ela está hipo, então eu tenho mais soluto dentro da célula do que fora. Então a água vai fazer o quê? Entrar na célula. Que é quando a célula vegetal ama, né? Ela fica túrgida. Então é qual a figura ali? A número 1, um, tá? Então a resposta respectivamente 3, que é o meio, né, no caso, hipertônico, e um hipotônico, tá? Letra D a resposta. E esse dois seria o quê? O isotônico, tá? Que mantém ali o equilíbrio osmótico. Então, a 30 é a letra D de dado. 31. Nos autos de condenação de revoltosos do Brasil, colônia, como Tiradentes, era, um, era comum constar que, além da pena de morte e do esquartejamento dos corpos, seus bens seriam confiscados e suas terras seriam salgadas, para que nada mais ali nascesse. O ato de salgar a terra realmente provoca a morte das plantas, porque o excesso de sal na terra vai fazer o quê? Se tem muito sal na terra, 
a, o, a, a Terra está ficando o quê? Cheia de soluto, né? Está ficando com muito soluto. As plantas que forem nascer ali, elas vão conseguir fazer isso? Não, porque para uma planta conseguir é, nascer e crescer, ela precisa de água para fazer a fotossíntese. E se a terra está cheia de sal, as células da planta vão perder água para poder diluir aquele sal todo que está ali na terra. Então elas vão ter água suficiente dentro das células para poder fazer fotossíntese. Vai nascer alguma coisa? Vai crescer alguma coisa ali? Não, tá? Então impede a absorção de água através de osmose pelas células da raiz, aumentando a concentração osmótica do solo, tá? 31, letra D de dado. Na 32 tem um gráfico, né? O gráfico da 32 é como se fosse aquele desenho da questão 30, tá? Só que na questão 30 está em forma de desenho e na questão 32 está em forma de gráfico. Mas o assunto e a maneira de representar é quase a mesma, tá? Então, ali, ó. Hemácias humanas foram colocadas em três soluções, com diferentes concentrações salinas. A, B e as variações do seu volume. Após certo tempo, foram analisadas e ilustradas no gráfico a seguir. Então, ali, ó. A solução B é aquela que está a linha reta. Então, mostra para mim que tem equilíbrio. Então, é o meio isotônico. A solução A é aquela que está subindo, né? Então, o que aconteceu com a célula ali? Ela fez o quê? Ela encheu de água. Se encheu de água, ela inchou. Então, ela está no meio o quê? Hipotônico. Vai entrar água dentro da célula. Então, tem mais concentração do soluto dentro da célula do que fora. E a solução C é aquela que o gráfico está baixando, né? Ou seja, a célula está murchando. Se a célula está murchando, ela está perdendo água para o meio, tá? Então, o meio, ele é o quê? Hipertônico. Tem mais sal do lado de fora do que dentro da célula, tá? Então, como é que ficou ali, né? A, a B e C. A, hipotônica. B, isotônica. E C, hipertônica, tá? Resposta, letra C, ok? É semelhante à figura lá na questão 30. Só só tá agora em forma de gráfico. Gente, a questão 33 é a mesma coisa, tá? É mais do mesmo, né? Então a mesma questão. Aí tá falando agora em ordem crescente, né, das soluções em relação à concentração. Na figura 1 tem aí a massa no seu formato normal, bicôncavo. Então ali é o um meio que isotônico na figura 2, a hemácia murchou, então ela perdeu água, significa que ela está no meio hipertônico. Na figura 3, a hemácia inchou, ganhou água, então ela está no meio o quê? Hipotônico, tá? Então, ali de acordo com a concentração crescente, vai ser 3, 1, 2, tá? Que é a resposta letra C. 34. Abaixo está representada uma célula eucariótica, com destaques para o mecanismo de transporte através da membrana plasmática. Tá? Então, aqui tem uma figura. né? A primeira figura está representando o que ali? A letra A. A letra A está representando uma partícula passando por dentro da membrana plasmática da célula. Então, isso é uma difusão do tipo simples. A letra B, a partícula está passando por dentro da proteína. Então, é difusão facilitada. A letra C e a letra D estão tá representando aquela bomba de sódio e potássio. E aí já é um transporte ativo, tem gasto de energia. Então, a proteína está aqui. Ela vai abrir para o meio externo, que vai sair ali três moléculas de, de sódio. Já vai aproveitar que está aberto, vai vir dois potássios que estão aqui do lado de fora para fazer o quê? Entrar agora na célula. Então, vai ficar fazendo isso daqui, né? A proteína. E para ela movimentar desse jeito, ela precisa de um ATP, precisa de energia, tá? Então, sobre a biologia celular, podemos inferir que... Letra A. 
Os mecanismos de transporte A, B, C e D, destaque em U, correspondem a processos passivos? Não, porque temos o C e o D, que é transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio. B. No epitélio intestinal, as especializações membrana chamadas de microvilosidade, destacadas em 3, reduzem a área de absorção, evitando o transporte por endocitose? Não, as microvilosidades elas aumentam a área de absorção, não reduz. C. A pinocitose destacada na figura 2 é, pode ser utilizada como mecanismo de defesa realizado por células especializadas como macrófagos? Não, os macrófagos eles vão fazer o quê? A fagocitose, a fagocitose partículas sólidas, uma bactéria, um vírus, algo assim, tá? Pinocitose já são mais partículas líquidas, tá? Então aqui não é pinocitose, seria fagocitose. D. O transporte realizado através de vesículas que se fundem à membrana plasmática, destacada lá em 4, né, na figura 4, libera por exocitose proteínas processadas do complexo Golgiense? Sim, né? Se vai ser uma proteína processada pelo complexo Golgiense, é uma proteína que vai ser utilizada pela célula. Então, ela está expulsando ali da célula algo que vai ser aproveitado, tá? Então, realmente, é o processo de exocitose. Agora, se estivesse jogando fora algo que não iria ser aproveitado, aí seria o quê? Clasmocitose, tá? Então, a resposta aí vai ser a letra D de dado. 35... Dois tipos de transporte pode, a, podem acontecer nas membranas plasmáticas. São o transporte passivo e o transporte ativo. O primeiro pode acontecer por simples difusão do elemento a ser transportado através da bicamada lipídica da membrana. É, já o transporte ativo sempre depende de proteínas que atravessam a membrana, as quais o elemento a ser transportado se liga desligando-se posteriormente do outro lado da membrana. Ambos os tipos de transportes estão esquematizados na figura abaixo. Então tem a figura aí mostrando a difusão simples, que não há gasto de energia, e o transporte ativo que é, tem gasto de energia, que poderia ser, ali, por exemplo, a bomba de sódio e potássio. Com base nessas informações e nos conhecimentos de biologia celular, a cenária alternativa é que apresenta corretamente os gráficos de cada tipo de transporte, tá? Então, como é que ficaria aqui? Olha só. Aqui eu tenho a representação da membrana plasmática. Se o soluto está passando aqui por dentro da membrana plasmática, do gradiente, né, a favor do gradiente de concentração, que é do mais concentrado com menos concentrado, isso aqui é uma difusão simples. Como é que ficaria o gráfico disso? Assim, ó, uma forma contínua. A reta aqui está representando que ele é a favor do gradiente de concentração. Tá? E aqui? Aqui já está fazendo o quê? Um transporte ativo. Se é um transporte ativo, há gasto de energia. Tá? Ele está usando ali ó, a proteína integral para fazer o que? Esse processo. Então é através da abertura e fechamento dessa proteína é que a substância pode entrar ou sair da célula, tá? E qual o gráfico que representa isso? Esse daqui, ó, que é o gráfico do transporte ativo, ó. E aqui, ó, é com gasto de ATP, tá? Então ela não é uma coisa reta, é uma coisa assim arqueada, por quê? Porque está gastando um pouco de energia. Ok? Então o gráfico aí representando já vai ser o gráfico da letra A, tá? Os outros não tem, não tem correspondência. Então a questão 35, letra A. Questão 36. O termo fagocitose diz respeito ao englobamento de partículas sólidas e micro-organismos por células fagocíticas ou por organismos ameboides. Ameboides é uma ameba, não protozoário. A fagocitose é um mecanismo de endocitose, né? Então, eu estou fagocitando, eu estou pegando algo e colocando dentro da célula. Então, está entrando na célula, tá? Então, é endocitose. 36, letra C. 37, uma questão aí do PIS, né? 
A despeito da similaridade entre as células animais e vegetais, elas têm algumas diferenças que caracterizam esses dois tipos celulares. Com exemplos de diferenças, células vegetais não possuem microtúbulos e têm numerosos e grandes aparelhos de Golgi? Não, elas têm microtúbulos sim, tá? Inclusive ajuda a fazer a estruturação da célula. E tem numerosos e grandes aparelhos de Golgi? Não. A quantidade normal e o tamanho também é normal, independente de ser célula vegetal ou animal, tá? Letra B. Possui apenas cloroplastos, não possui mitocôndrias e tem menor número de cromossomos? Não. Possui mitocôndria sim e o número de cromossomos vai ser de acordo com a espécie. Tá? Então, dizer, ah, uma espécie tem mais ou tem menos? Claro, cada uma vai ter a quantidade específica da espécie, ok? E dizer que ela não tem mitocôndria? Tem mitocôndria sim. Como é que a planta ia fazer energia, né, ATP e respiração celular? Tem que ter. C. São autotróficas e acumulam energia na forma de amido? Sim, né? as plantas são autotróficas porque fazem o seu próprio alimento através da fotossíntese. E o produto de reserva é o amido. Então a resposta já é a letra C. 38. A pressão de turgência mantém a célula vegetal em sua forma, impedindo a plasmoptise. Quanto ao processo de osmose em células vegetais, assinala a alternativa correta. Em meio externo hipertônico, a membrana plasmática impede a plasmólise? Não. Se está no meio hipertônico, a célula vai murchar. Tá? E não vai acontecer a plasmólise. O que, que é isso? É rompimento dela, né? a célula estourar. Porque a membrana plasmática até pode fazer isso, mas a parede celular não vai deixar, tá? Se for uma célula que não tem parede celular, ela realmente estoura. Mas aqui está falando de uma célula que tem né, parede celular, que é uma célula vegetal, então não vai acontecer porque a parede celular não vai deixar isso acontecer. Então a letra A está errada. Letra B. A turgência que tem auxílio no vacúolo, ajuda na sustentação das folhas? Sim, né? Quanto mais água tiver na, na, na célula, ela vai estar tá com as folhas o quê? Mais firmes, abertas. Quer ver uma coisa? Deixa de colocar água na plantinha da sua casa. O que, que vai acontecer com a planta? Ela não vai murchar? As folhas não vão ficar caídas e murchas? Aí quando você põe a água, o que, que acontece com a folha? E fica em pezinha e aberta. Né? Porque encheu de água, ficou túrgida. Tá? Então a resposta da 38, letra B. Ok? A 39 é uma questão discursiva, né? Tupismo. Vários protozoários vivem em ambientes de água doce, onde as concentrações de seus fluidos internos são maiores que as do meio. Condição que lhes impõe um importante desafio que deve levar à ruptura e, consequentemente, à morte do protozoário. Se ele está no meio aquoso, na água doce, a água está entrando, entrando. Se ele não fizer alguma coisa para controlar aquilo ali, aquele equilíbrio osmótico, ele tem um mecanismo dentro dele que expulsa a água para poder fazer esse equilíbrio. Senão, o que ia acontecer com ele? E entrar, 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 e ele ia acontecer o que com a célula? Estourar, tá? Então, o que está perguntando ali na questão letra A? Que processo é, físico-químico está envolvido nesse problema? A osmose, né? Fala equilíbrio osmótico, osmose. Como esse processo se dá na situação exposta no enunciado da questão? Então, ocorre a entrada de água no protozoar, tá? Então, se ele está no meio de água doce, vai ter mais soluto dentro dele, do que fora. Então, o que a água vai fazer? Entrar. Tá? Então, a resposta da letra A. Osmose. Ocorre a entrada de água no protozoário. Letra B. O que significa dizer que a membrana plasmática é uma membrana, é uma membrana semipermeável? Lembra que ela é que permite a entrada ou a saída de substância? Por isso que ela é semipermeável. Tá? Então, ela permite... A livre passagem de solventes e impede ou dificulta 
a passagem de solutos, tá? Então, ela vai escolher aquilo que entra e aquilo que sai. A água tem passagem de forma até livre, mas os solutos não. O soluto é ela que vai ali né, fazer esse processo de seleção. Por isso que ela é semipermeável, né? ela, ela escolhe né, qualquer coisa que pode entrar e sair. Então, a letra B, ela permite a livre passagem de solventes e impede ou dificulta a passagem de solutos. E a letra C? Exposta às mesmas condições que o protozoário enunciado, uma célula vegetal se romperia? Por quê? Não, né? não se romperia. Por quê? Já até falei, né? O que, que tem ali que impede ela de romper? A parede celular. Tá? Então, por causa da presença da parede celular, a célula não vai se romper. Ok? E a questão 40? Tem duas figuras aí, né? Figura 1 e figura 2. Letra A. Indique a qual figura corresponde à célula animal. Então, a célula animal é a figura 2. Por que, que não é a 1? Porque a 1 tem parede celular e célula animal não tem parede celular. Então, a, a letra A é figura 2. Letra B. Cite o nome das estruturas celulares numeradas que estão presentes na célula da figura 1 e não encontradas na figura 2. Então, é o que tem na figura 1 que eu não encontro na figura 2. Então, ali, ó, a estrutura número 2, por exemplo, que é a parede celular. A estrutura 5, que é o vacúolo. E a estrutura 6, que é o cloroplasto. Tá? Então, isso daí eu vou encontrar somente na célula vegetal e não encontro na célula animal. Letra C. Lin em 1981, postulou a teoria da endossimbiose, na qual organelas celulares seriam derivadas de organismos ancestrais procariontes. Quais seriam as organelas endossimbióticas responsáveis pelas condições aeróbia e autotrófica nas células atuais, respectivamente? Cite uma característica dessas organelas e confirme a teoria. Já até expliquei isso aqui na correção desse exercício. Algum exercício aí para trás falava sobre isso. Mas vamos lá. Então, a resposta é da letra C. É, no caso, a condição aeróbica é feita por quem? Pela mitocôndria. Tá? E a condição autotrófica é pelo cloroplasto. Então, a mitocôndria é responsável por fazer a respiração celular. Então, é a condição aeróbica. E o cloroplasto é responsável por fazer a fotossíntese, que é a condição autotrófica. Então, quais são as características que provam né, essa teoria da endossimbiose? Elas possuírem duas membranas envolvendo ali essas organelas. Tá? Tanto o cloroplasto como a mitocôndria têm duas membranas, a interna e a externa. É, que são compatíveis né, pelo fato de uma célula procarionte ter sido englobada por uma eucarionte. Outra é ter DNA, DNA próprio, tá? Tanto o cloroplasto como a mitocôndria possuem DNA próprio. E é, com a tra tradução e transcrição independente do DNA do núcleo da célula, tá? Então eles são autossuficientes, são independentes. E a duplicação das organelas, né? Independentemente da divisão celular. Então, a mitocôndria ela pode se autoduplicar se ela quiser, independente da célula estar dividindo ou não, fazendo mitose ou não, ok? Então, essa é a resposta da letra C da 40. 41. Há alguns anos, a parede celular de células vegetais era considerada uma matriz rígida. Hoje em dia, sabe-se que ela possui uma estrutura resistente, mais permeável, não excedendo o controle sobre as substâncias que entram e saem das células. Sobre a parede celular e células vegetais, é correto afirmar que? Letra A. É formada por peptidioglicanos que são glicídeos associados a aminoácidos? Não, né? Ela é formada de celulose, que é um açúcar. Esses peptidioglicanos aí é de quem? É da bactéria. Tá? As bactérias é que tem a membrana plasmática desse jeito. Letra B. A presença de uma cápsula mucilaginosa que confere adesão à mesma? Não, elas não possuem essa tal cápsula mucilaginosa. Não, não tem. 
Letra C, é formada por celulose e lignina como constituintes majoritários? Sim, certinho. Essa é a resposta, tá? A letra D não é que está falando em forma da por amido? Não, o amido ele é produto de reserva. E formada de quitina na letra E? Também não. E quitina faz parte da composição da parede celular dos fungos, tá? Então a resposta ali é a letra C. 42 e última, né? O exercício longo esse. 42. Para manter as diferenças entre as concentrações internas e externas dos íons de sódio e potássio, proteínas presentes na membrana plasmática atuam como bombas de íons, capturando interruptamente íons de sódio no citoplasma e transportando-os para fora da célula. Na face, na face externa da membrana, essas proteínas capturam íons de potássio do meio e os transportam para o citoplasma. Nesse processo, o papel do ATP na membrana plasmática é... Então, o ATP ele é o quê? Energia. É a, é a molécula energética da célula. Vai fornecer energia para fazer justamente o transporte ativo né, de substância. Todo transporte ativo tem gasto de energia. Então, a 42 é a letra B a resposta. Ok? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. São vários exercícios, né, muito longos. Mas qualquer dúvida pode me mandar uma mensagem e até o próximo assunto.